ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস অন দ্য রিভার কম্পোস্ট বাই এ কে রামানুজা আজকে আমরা যে টেক্সটটা পড়বো সেই টেক্সটটা আমাদের নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটির থার্ড ইয়ারে আছে এইট পেপার আমাদের এই এইট পেপারে ইন্ডিয়ান রাইটারের কবিতা আমাদের কয়েকটা পড়তে হবে তার মধ্যে এ কে রামানুজনের কম্পোস্ট করা দ্য রিভার এটা আমাদের পাঠ্য বিষয় প্রথমেই আমরা চলে যাব অ্যাবাউট দ্য পয়েন্ট অর্থাৎ কবি সম্পর্কে জাস্ট ন্যূনতম দু একটা কথা এ কে রামানুজনের পুরো নাম হচ্ছে আতিপাত কৃষ্ণ সোয়ামী রামানুজন হি ওয়াজ দ্য লিটিং ইন্ডিয়ান ইংলিশ পয়েট উনি ছিলেন ভারতের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে একজন যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাইসোরে ষোলোই মার্চ উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হি কুড রাইট বোথ ইন কন্নড় অ্যান্ড ইংলিশ উনি কন্নড় এবং ইংলিশ লিখেছিলেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখা যেগুলো তামিল এবং কন্নড় ভাষায় লেখা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সেগুলো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করা হয়েছিল এরপরে আমাদের যেটা পাঠ্য বিষয় দ্য রিভার এটা সম্পর্কে একটু ইন্ট্রোডাকশনে দেখে নেব দ্য পোয়েম ইজ টেকেন ফ্রম দ্য স্ট্রিডার্স পাবলিশড ইন নাইনটিন আমাদের যেটা পাঠ্য মাদুরাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়া একটা নদীর সম্পর্কে যে নদীটার নাম হচ্ছে ভাইজাই এবং যে নদীটার মাদুরাইয়ের মধ্য দিয়ে আঠাশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে গেছে দ্য পোয়েট প্রেজেন্ট হিস থট থ্রো দিস পোয়েম by presenting the devastating pathetic and horrible power of this river ei kobitar moddho diye kobi bojhate chaichen je ekta nodir ki khomota nodir ki devastating power ei devastating ba dhongshattoker phole ki pathetic ghotona chokhe pore horrible power of the river ebong ki bhoyankor khomota nodir ache sudharong amra bujhte parlam je gota kobita ta ek e ramanujan likhechen ekta nodir bornona diye nodir ki bornona na nodir romanticism er bornona ekhane kichui nei ekhane jeta ache puro tai ekta nodir bhoyankorotar dik tule dhora hoyeche রামানুজনের মতে এখন পর্যন্ত কোন কবি নদীর এই ভয়ঙ্করের দিকটা তুলে ধরেন একমাত্র উনি সেই কবি যিনি নদীর ভয়ঙ্করতার দিকটা তুলে ধরেছেন ভিডিওটা তুমি শেষ পর্যন্ত দেখো আশা করি এই কবিতার সম্পর্কে তোমার যদি কোন রকম কোন ডাউট থাকে সেটা আজকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং আমি পরিসর বাংলায় তোমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবো দেখো টেক্সটে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে প্রত্যেক বারের মতো এবারও রিকোয়েস্ট করবো তুমি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো লাইক করো কমেন্ট করো তোমার যদি নোটস অ্যাসাইনমেন্টস এবং সাজেশনের দরকার হয় তাহলে তুমি ডেসক্রিপশন বক্স ভিজিট করতে পারো কেন কি সেখানে ডিটেলস দেওয়া আছে তুমি বলছেন কি বলছেন জন্মগ্রহণ করেছেন যার জন্য একে সিটি অফ পোয়েটস বলা হয়ে থাকে এবং এই মাদুরাই শহরটার একটা ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্য আছে যথেষ্ট আমাদের ভারতের ইতিহাস সেই কারণে বলা হচ্ছে মাদুরাই হুইচ হ্যাজ ইটস হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ভ্যালু ইট ইস ফেমাস ফর ইটস টেম্পল অ্যান্ড পয়েট এখানে প্রচুর মন্দির থাকার জন্য একে আবার মন্দির নগরীও বলা হয় দ্য টেম্পল সিটি মাদুরাইও বলা হয়ে থাকে দ্য পয়েন্ট পিকচারাইজেস এ পিকচার অব দ্য রিভার ভাইজাই এই কবিতাটা উপস্থাপন করছেন একটা নদীর সম্পর্কে যে নদীটার নাম হচ্ছে ভাইজাই হুইচ ফ্লোজ থ্রো দিস টেম্পল সিটি যে নদীটা এই টেম্পল সিটি অর্থাৎ মাদুরাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে নেক্সট দ্য পয়েন্ট প্রেজেন্ট দ্য রিভার এস দ্য রিভার ফুললি ড্রাই ড্রফ ইন দ্য সামার এখানে প্রথম স্ট্যান্ডার্ডে কবি দেখিয়েছেন যে একটা নদী গ্রীষ্মকালে কিরকম ভাবে পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে যায় অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে যে নদীতে জল থাকে না পুরো নদীটা শুকিয়ে যায় ড্রাই ট্রাফ হয়ে যায় ইন দ্য সামার এন্ড টার্ন থ্রু এ ট্রেকিং ক্লোয়িং থ্রু দ্য হেভ অব দ্য স্যান্ড দ্যাট লুকস লাইক রিপ এবং এতটাই শুকিয়ে যায় শুকিয়ে যাওয়ার ফলে কি হয় নদী একদম শুকনো ভাবে বালিয়ারির মধ্য দিয়ে সরু ভাবে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ নদীর প্রবাহের রাস্তাটাও খুব ইন হয়ে আসে নেক্সট দ্য আয়রন বার অব দ্য ওয়াটার গেট বিকাম রাস্টে দেখো এখানে এই লাইনটার মাধ্যমে একটা ফ্ল্যাশব্যাক আছে কিরকম ফ্ল্যাশব্যাক দ্য আয়রন বার অর্থাৎ যে গেট আছে যে লোহার গেট আছে অব দ্য ওয়াটার গেট যে ব্রিজ আছে বা যে গেট আছে তার যে আয়রন গেট গুলো থাকে বিকামস রাস্টে খুব নোংরায় আবর্জনায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে স্ট্রো অ্যান্ড ওমেন শেয়ার এটা খেয়াল করবে ওমেন শেয়ার এখানে কিরকম নোংরা থাকে রাস্টে কিরকম থাকে স্ট্রো অ্যান্ড ওমেন শেয়ার বিভিন্ন খড় কুটো মেয়েদের চুল ব্লক দোষ গয়ে ওই গেট গুলোকে ব্লক করে দেয় দেখো কেন গেট গুলো ব্লক কিভাবে হয় কেন কি বর্ষাকালে যখন বন্যা আসে তখন বিভিন্ন আবর্জনা এসে ওই গেটে জড়ো হয় এবং জল যখন শুকিয়ে যায় সেই নোংরা বা আবর্জনা গুলো কিন্তু সেই গেটেতেই রয়ে যায় এটা খেয়াল রাখতে হবে সেই জন্যই বলা হচ্ছে যে গেট গুলোকে ব্লক করে দেয় দা ওয়েট স্টোন লাইং আন্ডার দ্য ওয়াটার লুক ড্রাই 
লাইট এজ দ্য সান রেজ রিফ্লেক্ট অন ইট বলছে যে নদী যখন প্রচুর পরিমাণে জল বয়ে আনে বা নদীতে যখন বন্যা হয় তো বন্যার ফলে যে সমস্ত পাথরগুলো আসে সেই পাথরগুলো কি হয় না নদীতে যখন জল শুকিয়ে যায় তো তখন পাথরগুলো নদীতেই রয়ে যায় এবং তার উপরে সূর্যের লাইট পড়লে সেগুলো চকচক করে সেই জন্যই বলা হচ্ছে যে আন্ডার দ্য ওয়াটার লুকস রাইট এজ দ্য সান রেজ রিফ্লেক্ট অন ইট এখানে আরেকটা কথা বলা যেতে পারে যে নদীর জল এতটাই কমে আসে যে জলের উপর থেকেও পাথরগুলোকে দেখা যায় আর তখন যখন পাথরের উপরে সূর্যের আলো পড়ে তখন সেগুলোকে সূর্যের আলোটাকে প্রতিফলিত করে দোজ লুক লাইক স্লিপিং ক্রোকোডাইলস আর এই পাথরগুলোকে দেখে মনে হয় যে জলের ভেতরে ক্রোকোডাইল ঘুমাচ্ছে দ্য ড্রাই স্টোন বিসাইড দ্য ফ্লো অফ দ্য ওয়াটার আর সেইন এস দ্য ওয়াটার বাফেলোস আর লেজিলি লাইং ইন দ্য সান আর যে শুকনো যে পাথরগুলো আছে যেগুলো নদীর পাড়ে যে শুকনো পাথরগুলো আছে সেগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে যে জল থেকে কোনো বাফেলো বা জল থেকে কোনো মহিষ বা মোষ উঠে এসে সেগুলো নদীর পাড়ে সূর্যের আলোতে ঘুমাচ্ছে বাট একদম তোটা পয়েট কিন্তু কবির মত নো পয়েট টেক্স এনি ইন্টারেস্ট ইন দিস পিকচার অফ দ্য রিভার এজ দ্য নেভার কম্পোজ এ পোয়েম অন দিস ড্রাই রিভার কিন্তু কবি এখানে পয়েন্ট আউট করছেন যে এমন কোন কবি আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি যে সেই কবি কোন কবিতা লিখেছেন গ্রীষ্মের কোন নদীকে নিয়ে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে নদী শুকিয়ে কাটকাটটা হয়ে গেছে সেই নদীকে নিয়ে বা কোন কবি তার কবিতার মধ্য দিয়ে একটা গ্রীষ্মের নদীকে ফুটিয়ে তুলেছে এরকম কোন কিছু আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি ইভেন পাস্টেও হয়নি ফ্রম দ্য পাস্ট অতীত থেকে দে অনলি টেক ইন্টারেস্ট ইন দ্য ফ্লাডেড রিভার সমস্ত কবিরাই কি করেছে ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে কিরকম নদীর উপর ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে ফ্লাডেড রিভার অর্থাৎ বন্যা প্লাবিত নদীকে নিয়ে ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে দ্যাট অকার্স অনলি ইন দ্য মনসুন একমাত্র ফ্লাডেড রিভার কখন হয় মনসুন টাইমে অর্থাৎ বর্ষাকালে নদী যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখনই সমস্ত কবিরা সেই পরিপূর্ণ প্লাবিত নদীকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কবি গ্রীষ্মের এই ড্রাই রিভারকে নিয়ে কবিতা লেখেনি এটা একটা কবির আক্ষেপ বলা যেতে পারে দেখো এরপরে আমরা ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডটা পড়ব তাহলে বুঝে গেলাম যে ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড কবি কি সম্পর্কে বলেছেন ইন মাদুরাই মাদুরাই শহরে দ্য সিটি অফ টেম্পল অ্যান্ড পোয়েট যে মাদুরাই শহর সিটি অফ টেম্পল অ্যান্ড পোয়েট নামে পরিচিত অর্থাৎ মন্দির নগরী এবং কবিদের নগরী হিসাবে পরিচিত ও স্যাং অফ সিটিজ অ্যান্ড টেম্পল এবং যে সমস্ত কবিরা যারা এখানে পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেছেন তারাও গান গেয়েছেন তারাও কবিতা লিখেছেন কাদের নিয়ে এই মন্দির নগরী নিয়ে কবিতা লিখেছেন এই শহরের গুণগান গেয়েছেন এই মন্দিরের গুণগান গেয়েছেন এভরি সামার এ রিভার ডাইজ টু এ ট্রিকেল ইন দ্য স্যান প্রত্যেকটা গ্রীষ্মকালে কি হয় যে এই নদীটা শুকিয়ে একদম মরুভূমিতে পরিণত হয় ওয়ারিং দ্য স্যান্ড রিভ এবং প্রত্যেকটা বালিয়ারি গুলো দেখা যায় স্ট্রো অ্যান্ড ওমেন শেয়ার ক্লোজিং দ্য ওয়াটার কে স্ট্রো এবং ওমেন যে চুল বা ওমেন হেয়ার অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখেছি সামারিতে যে আবর্জনা সেগুলো কি করে ক্লোজিং দ্য ওয়াটার গেট ওয়াটার গেট গুলোকে ব্লক করে দেয় এট রাস্টি বার সেই যে লোহার যে বার গুলো আছে সেগুলো নোংরায় আবর্জনায় পরিপূর্ণ করে তোলে আন্ডার দ্য ব্রিজেস উই প্যাচেস ও প্রিপিয়ার্স অল ওভার দেন আর তারপরে কি হয় সেগুলোকে আবার নতুন করে কোনো মেকানিক এনে তাদের জোড়াকালি দিয়ে বাগাতে হয় বা রিপেয়ার করতে হয় কেন রিপেয়ার করতে হয় না যখন নদীতে প্লাবন আসে প্লাবনের ফলে বিভিন্ন ধরনের খড় কুটো জঙ্গল আবর্জনা এসে জড়ো হয় ইভেন জলের তরে কিছু কিছু গেট ভেঙেও যায় তো যখন গ্রীষ্মকাল আসে তখন এগুলোকে আবার পুনরায় রিপেয়ার করতে হয় দ্য ওয়েট স্টোন গ্লিস্টিং লাইক স্লিপি কোকোডাইল উনি বলছেন যে জলের নিচে যে সমস্ত পাথরগুলো আছে সেগুলো চকচক করছে কিরকম চকচক করছে যেমন মনে হচ্ছে একজন ঘুমন্ত কোকোডাইল শুয়ে আছে ইসের ফলে চকচক করছে যখন তাদের উপরে সূর্যের আলো রিফ্লেক্ট করছে দ্য ড্রাই স্টোন সেভেন ওয়াটার বাফেলোজ লংগিং ইন দ্য সান আর নদীর পাড়ে যে সমস্ত পাথরগুলো আছে সেগুলোকে মনে হচ্ছে যে বাফেলোরা শুয়ে আছে দ্য পোয়েট স্যাং অনলি অব দ্য ফ্লাড এইখানে এই লাইনে কবি আক্ষেপ করে বলছেন যে যত কবি এখন পর্যন্ত এসছেন যত কবিতা এখন পর্যন্ত লেখা হয়েছে সব কবিতা গুলোই সব কবিরাই যেন ফ্লাডেড রিভার কে নিয়ে তাদের গুণগণ তাদের রোমান্টিসিজম ব্যাখ্যা করে গেছেন ব্যক্ত করে গেছেন কিন্তু কেউ গ্রীষ্মের কোন নদীকে নিয়ে লেখেন এখানে কবি নিজেকে থার্ড পার্সন হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন হি ন্যারেটস দ্য পোয়েম থ্রো দ লাইফ অফ এন আন ভিজিটেড এখানে কবি বর্ণনা করছেন একটা অজেনা ভ্রমণকারীর মুখ দিয়ে হু হ্যাজ উইটনেস দ্য রিয়েলিটি অফ দ্য ফ্লাড যে এই নদীতে যখন বন্যা এসছিল তার সাক্ষী ছিল নিজেদের মধ্যে যে কতটা জলের স্তর বাড়লো এটা আমরা গ্রামগঞ্জ করে থাকি যখন নদীতে বন্যা আসে যখন রাস্তাঘাট ডুবতে শুরু করে তখন আমরা সবাই কাছে যেমন খবর নিই যে কতটা জল বাড়লো কতটা রাস্তাঘাট ডুবলো ঠিক সেরকম ভাবে যেন প্রত্যেকটা লোকই বললি একদম অন্তর থেকে যেন সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস করছে একটা হতাশা নিয়ে একটা ভয় নিয়ে যে কতটা জলস
রূপ সেটা উনি বলতে চাইছেন বন্যা তো এসেছিল কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর বন্যা কি করেছে নিয়ে গেছে থ্রি ভিলেজ হাউসেস তিনটা গ্রামের বাড়িকে প্রেগনেন্ট ওম্যান একটা প্রেগনেন্ট মহিলাকেও ভাসেই নিয়ে গেছে টু কাউস দ্যাট দিয়ার ওনার ডিয়ারলি কল গোপি অ্যান্ড বৃন্দা প্রেগনেন্ট মহিলাকে তো ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার সাথে দুটো গরুকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে যে গরু দুটোকে তার মালিক খুব আদর করে নাম রেখেছিল গোপি এবং বৃন্দা ওয়ার অলসো ড্রন তারা সব ডুবে মারা গেছে অল থ্রি ওয়ার ইউজিয়াল টু দ্য পিপল এই সমস্ত ঘটনাগুলো যেন একবারেই স্বাভাবিক প্রত্যেকটা লোকের কাছে কেন কি তারা যেন প্রত্যেক বছরই এরকম ভয়ঙ্কর ভয়াবহ দৃশ্যে সাক্ষী হয়ে থাকে নেক্সট দেখো এরপর আমরা ট্যাঞ্জার টু টা পড়ি ইউ ওয়াজ দেয়ার ফর এ ডে সেই দিন যেদিন বন্যা এসেছিল সেই দিন উনি ছিলেন ওখানে হোয়েন দে হ্যাড দ্য ক্লাব যখন বন্যা এসেছিল পিপল এভরি হোয়ার টকড অফ দ্য ইনচেস রাইজিং ইনচেস রাইজিং मींस যে জলের স্তর ধীরে ধীরে উঠছে সেটা সম্পর্কে কথা বলা বা জিজ্ঞাসা করা পিপল এভরি হোয়ার সব জায়গায় লোকজন কি করছিল টক কথা বলছিল অফ দ্য ইনচেস রাইজিং 1 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি করে যে জলস্তর উঠছিল নদীর যে প্লাবন বাড়ছিল ধীরে ধীরে সেই সম্পর্কে কথা বলছিল অফ দ্য প্রাইসেস নাম্বার অফ পপল ট্রে রান ওভার বাই দ্য ওয়াটার রাইজিং অন দ্য বাথিং প্লেসেস দেখো ধীরে ধীরে নদীতে নিশ্চয়ই চান করার ঘাট থাকে বা স্নানের ঘাট থাকে সেখানে সিঁড়ি করা থাকে তো সেখানে দেখা যাচ্ছিল যে নদীর যে জলস্তর একটা দুটো তিনটে এরকম ধাপ করে করে ধীরে ধীরে উঠে আসে অ্যান্ড দ্য ওয়ে ইটারি অফ্রি ভিলেজ হাউসেস এবং আস্তে আস্তে যখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলো তখন গ্রামের তিনটে বাড়িকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওয়ান প্রেগনেন্ট ওম্যান একটা গর্ভবতী মহিলাকে নিয়ে গেল অ্যান্ড এ কাপেল অফ কাউস এবং দুটো গরুকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যাদের নাম ছিল নেমড গোপি অ্যান্ড বৃন্দা যার নাম ছিল গোপি এবং বৃন্দা অ্যাজ ইউজিয়াল অর্থাৎ এখানে গরুর মালিক গরু দুটোকে কত আদর করে যাদের নাম রেখেছিল গোপি অ্যান্ড বৃন্দা সেটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে দেখো স্ট্যান্ডা থ্রিতে বলা হচ্ছে দ্য পোয়েটস কম্পোজ টু প্রেস দিস প্লাস এখানে কবি বন্যার প্রশংসা করছে দিস ট্র্যাডিশন রানিং ফ্রম দ্য পাস্ট অ্যান্ড নিউ পোয়েট ফলো ট্র্যাডিশন সিং ইন দিয়ার ভার্স অনলি অ্যাবাউট দ্য ফ্লাস এখানে কবি যেন বিদ্রুপ সুরে বলছেন যে প্রত্যেকটা কবি যারা এখন হোক বা অতীতের হোক বিশেষ করে উনি বর্তমান কবিদের উপর প্রকাশ করেছেন উনি বলেছেন যারা বর্তমানের কবি তারাও সেই অতীতের ট্র্যাডিশন ফলো করে আসছে বা অনুসরণ করে আসছেন কিরকম ট্র্যাডিশন না অতীতে যে সমস্ত কবিরা জন্মেছিলেন যে সমস্ত কবিরা এই বিভার সম্পর্কে কবিতা লিখে গেছেন তারা শুধু কবির এই রোমান্টিসিজম এর দিকটাই তুলে ধরেছেন কিন্তু এখনকার সময়ের কবিরাও সেই পুরনো কবিদের ট্র্যাডিশন ফলো করে যাচ্ছেন নো ওয়ান ক্যান রাইট অ্যাবাউট দ্যাট প্রেগনেন্ট ওম্যান নো ওয়ান ক্যান রাইট অ্যাবাউট দ্যাট প্রেগনেন্ট ওম্যান কিন্তু কোন কবি তাই গর্ভবতী মহিলা কিনে কবিতা লেখেনি যে মহিলাটাকে নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বা যে মহিলাটাকে নদী তার ভয়ঙ্কর রূপ দিয়ে বা রূপের দ্বারা মহিলাটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে উইথ ইন হোম দেয়ার মাইড বি টোয়াইন বেবি যে মহিলার গর্বে হয়তো দুটো বেবি ছিল অ্যান্ড দ্যাট টু কাউ এবং সেই যে দুটো গরু যাদের নাম ছিল গোপি অ্যান্ড বৃন্দা তাদের নিয়েও কিন্তু কেউ কোনো কবিতা লেখেনি নাথিং অব দিস সরফুল ইনসিডেন্ট কু টাচ দেয়ার হার এইরকম একটা দুঃখ বিধারক ঘটনা কিন্তু তাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়নি টু রাইট এ লাইন টু মেমোরাইজ দেন যে তাদের হয়ে একবার কলম ধরুক তাদের হয়ে একটা লাইন লিখুক যার ফলে সেই প্রেগনেন্ট মহিলা সেই আদর করে নাম রাখা দুটো গরু চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এটা কবি আক্ষেপ করছেন কাদের কাছে তরুণ কবিদের প্রতি এটা কবি আক্ষেপ করে বলছেন যে তোমাদের চোখে কি কারোরই লাগে নি এটা তোমাদের হৃদয়ে কি তোমাদের কি কোনো হৃদয় নেই এই ঘটনা কি তোমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়নি তোমাদের কি একবারও মনে হয়নি যে আমার কবিতার মাধ্যমে আমি এদের মেমোরাইজ করে রাখবো তারপরে কবি বলছেন দা নিউ পোয়েট স্টিল কোটেন্ট ওল্ড পোয়েট যে সমস্ত নতুন কবি তারা সবসময় পুরনো কবিদের অনুসরণ করে কেন অনুসরণ করে কেন কি তারা কখনোই এই নদী বা প্লাবতী নদী ভয়ঙ্করের দিকটা তুলে ধরে না বাট নো ওয়ান ফোক ইন ভার্স কিন্তু কেউই তাদের কবিতার মাধ্যমে বলে না অব দ্য প্রেগনেন্ট হোম্যান সেই গর্ভবতী মহিলার সম্পর্কে ঝন্ট যিনি ডুবে মারা গেছেন উইথ পার হ্যাপস হতে পারে এরকম টোয়াইন ইন হার্ট তার গর্ভে দুটো বেবি ছিল দুটো সন্তান ছিল কিকিং অ্যাট দ্য ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্লস ইভেন বিফোর বার্ড যে বেবিরা হয়তো পরিপূর্ণ হয়ে এসেছিল পরিপুষ্ট হয়ে এসেছিল হয়তো আর কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবীর আলো দেখতে পেত সেই জন্য বলা হচ্ছে কিকিং অ্যাট দ্য ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্ল দ্যাট মিনস বেবিরা হয়তো পরিপুষ্ট কেন কি তারা পৃথিবীর আলো দেখার জন্য মায়ের গর্ভে ছটফট করছিল তারাও রক্ষা পায়নি এই নদীর ভয়ঙ্করের রূপ থেকে নেক্সট ফোর দ্য সিয়ার রিভার ইন্ডিফারেন্টলি অ্যান্ড ডিটার্চ হি সেট দ্যাট দ্য রিভার বিকাম পোয়েটিক ওয়ান্স ইন এ ইয়ার টু দ্য পোয়েট ওয়েন ইট ক্যারি স্ত্রী ভিলেজ হাউসেস এ কাপেল অফ কাউ উনি বলছেন যে এই ফ্লাডেড রিভার হয়তো পোয়েটিক ওয়ান কবিতা লেখার জন্য হয়তো যথেষ্ট ইন্সপিরেশন দেয় কিন্তু একবার তো তাদের
আসার আধ ঘন্টার মধ্যে যে তিনটে বাড়িকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল ওই কাপেল অফ কাউস একজোড়া গরুকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে যার মালিক খুব আদর করে নাম রেখেছিল গোপি অ্যান্ড ব্রিন্দা অ্যান্ড ওয়ান প্রেগনেন্ট ওম্যান এক্সপেক্টিং আইডেন্টিটেড টোয়াই এটা হতে পারে আশা করা যাচ্ছে যে সেই প্রেগনেন্ট মহিলার গর্বে হয়তো দুটো বেবি ছিল উইথ নো মোলস অন দিয়ার বডি যাদের শরীরে এতটুকু কোনো ক্ষত চিহ্ন ছিল না কোনো তিল পর্যন্ত ছিল না কোনো আঁচিল পর্যন্ত ছিল না উইথ ডিফারেন্ট কালার ডিসপেয়ার টু টেল দেন অ্যাপার্ট তাদের মধ্যে এমন কোনো চিহ্ন ছিল না তাদের এমন কোনো ডিফারেন্ট কালার ছিল না যেটা দেখে হয়তো দুটো বেবিকে আলাদা করা যেত তার মানে উনি বলতে চাইছেন যে একই টাইপের বেবি সেই মহিলার গর্ভে ছিল কিন্তু তারা কি হয়েছে তারা পৃথিবীতে সূর্যের আলো দেখার আগে বা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার আগে তাদেরও নদীর এই ভয়ঙ্কর রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে এবং তারা এই পৃথিবী থেকে পৃথিবীতে জন্মানোর আগে বা পৃথিবীতে আসার আগে চির বিদায় নিয়ে আশা করি গোটা কবিতাটা তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করো আমি আবার বোঝানোর চেষ্টা করি থ্যাংক ইউ